सब गाइस कैसी है बैक होता हम लोग वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली रिव्यू करने वाले हैं ये एम ट्वेंटी आया था मैंने एक अनबॉक्स किया था फाइनली आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन ठीक है करते हैं तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस फ़ोन को लॉन्च हुआ बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मेन मेन पॉइंट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं इसकी कि कौन सा फीचर कौन सा पार्ट इसका अच्छा है और कौन सा ख़राब तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन के साथ तो डिज़ाइन बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको पसंद आती कि नहीं मुझे ठीक ठाक लगी क्योंकि प्लास्टिक बैग है तो इसका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है डिसएडवांटेज ये कि हाँ इतना प्रीमियम फील नहीं देता है लेकिन एडवांटेज ये है कि मेरे से पूछे मैं यूज़ करता हूँ नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस और उसमें आपको जो आपका बैग है वो है कांच का तो वो जब गिरता है ना तो जो डर लगता है उसको उठाने के पहले तक और जब तक दिखता है कि हाँ वो कुछ उसका नहीं बिगड़ा पीछे का वो जो टाइम होता है वो बहुत टेरिफाइंग वाला होता है और ये इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती लेकिन हाँ इस ये भी फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट तो हाँ ये भी अट्रैक्ट कर ही लेता है अपनी तरफ तो वो एक बात है हालांकि बाकी फ़ोन बहुत स्लिम है और मुझे पर्सनली ये इस टाइप का पसंद है वाटर ड्रॉप नॉच मतलब मेरे को पर्सनली ये ऐसा पसंद है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इसका डिज़ाइन पसंद आता है कि नहीं और अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है तो उसको यूज टू होने में टाइम लगेगा आप लोगों को अगर आप लोग ऑलरेडी कोई ऐसा ऑड प्लेस्ड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बट अपार्ट फ्राम दैट डिज़ाइन में मुझे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं लगती डिज़ाइन में कोई अच्छा ही लगा इसका सो so, अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ स्क्रीन की तो स्क्रीन इसकी इस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में आता है इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन डेफिनेटली आउटडोर्स में बहुत ज़्यादा ब्राइट है मतलब एज कम्पेयर टू अदर फोन जो मैंने देखे हैं और मेरे खुद के फ़ोन से बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब आउटडोर्स में तो लिटरली मैं चाहे अपने सन ग्लासेस पहनाऊँ या बेयर आइज हों लेकिन मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है और बिना कोई दिक्कत के ईजीली मैं हर चीज़ देख पाता हूँ कोई कॉल या मैसेज या ये सब चीज़ें तो फुल मार्क्स की स्क्रीन इसका आउटडोर्स में तो अच्छा है पर हाँ अच्छा ही होगा कि आप आउटडोर में एकदम सूरज के सामने खड़े होकर वो वीडियो वीडियो ना देखने लगे तो वो एक्सपीरियंस और घर के अंदर बैठ के देखने का एक्सपीरियंस आपको समझदार है तो अब स्क्रीन तो ठीक है हो गया लेकिन मेन बात अब जो है वो इसका कैमरा तो कैमरा यार मेरे लिए ना इसका सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि आपको इसमें दो सेंसर मिलते हैं और दूसरा जो सेंसर है वो है वाइड एंगल वाला तो वाइड एंगल जो सेंसर वो तो ठीक है अपना काम करता है वाइड एंगल और वो आपको कई कई कंडीशन में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसमें जो आपका अगर आप लोग लाइव फोकस या बोके मोड या पोर्ट्रेट मोड जो है उसको अगर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत बड़ा हिट इनमें से कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा कभी बहुत बुरी तरीके से जिसको भी ब्लर कर देगा तो बेसिकली वो सब्जेक्ट का एज और बैकग्राउंड में इतना आसानी से मतलब डिफरेंस नहीं समझ पाता है तो और टॉकिंग अबाउट दिस पोर्ट्रेट मोड अगर आप लोगों को नहीं मालूम है क्या है किस तरीके से काम करता है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो देख लेना उसका भी लिंक ऊपर हाईलाइट हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा तो अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ जो इसकी ख़राब है कैमरे के अंदर वो ये है कि इसके वीडियो मोड के अंदर वीडियो स्टेबलाइज मतलब कोई भी तरीके के कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन है नहीं तो वीडियोस के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है नहीं ना ई आई एस है ना ही ओ आई एस है तो अगर आप लोग कैमरे के पर्पज़ से ले रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर तो ये फ़ोन स्किप कर दो तो ज़्यादा अच्छा होगा ये तो हमारी बात हुई डिज़ाइन की स्क्रीन की और कैमरे की अब बात कर लेते हैं बैटरी की तो बैटरी इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि बैटरी इसकी पाँच हज़ार की और पाँच हज़ार में ट्रस्ट में कि ईजीली एक डे तो आपका निकल ही जाता है और उससे ज़्यादा भी और प्लस इसके जो और अच्छे बात वो अच्छी बात है वो ये भी है कि इसका जो प्रोसेसर एक्सनोस का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सिक्स थ्री सिक्स से और थोड़ा अच्छा ही है मतलब इस प्रोसेसर का थोड़ा एज है ओवर स्नैपड्रैगन सिक्सटी सिक्स तो आपको गेमिंग वगैरह में भी कोई इतना इशू आता है नहीं फ़ोन में गेमिंग वगैरह आप आसानी से कर सकते हैं प्लस जो मैंने एक चीज़ नोटिस की वो ये है कि यार 
मतलब इस फ़ोन में जो मैं मतलब मेरा नोकिया का और इस फ़ोन में इस फ़ोन में कंपेरेटिवली अब बिल्कुल भी हीटिंग नहीं है मतलब मैं इससे पहले मोटर यूज़ करता था मैंने मम्मी का भी मतलब घर में मैंने जितने भी फ़ोन देखे उन सब में शायद इस फ़ोन में सबसे कम हीटिंग का इफेक्ट मैंने देखा है बिल्कुल माइनर हीटिंग कुछ पता नहीं चलता मतलब मैं इससे अगर मैं पंद्रह मिनट का जो अभी शूट करूँ अगर ये मेरा पंद्रह से बीस मिनट का वीडियो शूट होता है तो उसके बाद मुझे से डायरेक्ट मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ख़त्म करते इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए वैरस मैंने इससे तीन चार बार ट्राई किया कि मैं पंद्रह से बीस मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया सेम ऐप यूज़ करके कैमरा ऐप लेकिन ये वाला बिल्कुल भी कंपेरेटिवली हीटअप नहीं हुआ था तो इसके लिए इसको पॉइंट्स मिलते हैं कि ये बिल्कुल मतलब बहुत ही माइनर हीटअप हीट भी नहीं मतलब हल्का सा वाम हो सकता है बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो ये इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है तो आपको गेमिंग वगैरह के टाइम ऐसा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे और अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो भी इजीली आपका एक दिन तो निकल ही जाएगा बैटरी इसकी डेफिनेटली बहुत अच्छी है तो अब बात कर लेते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की तो यूज़र एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि सॉफ्टवेयर तो अभी भी वही सैमसंग का है हालाँकि वन यू आई उसके कम्पेयर पहले के कंपेरेटिवली अच्छा है थोड़ा सा क्लीन है ओवरऑल डार्क मोड आ गया है और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है पर अगर आप लोगों को पुराना सैमसंग एक्सपीरियंस जो उनका पहला जो यू था वो अगर ज़्यादा पसंद नहीं आता तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आपके ख्यालों में नहीं कर देगा हालांकि वन यू के साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर हैं तो अगर आप लोग पहले भी सैमसंग मतलब अगर आप सैमसंग यू को हेट नहीं करते तो आप इसको ट्राई कर ही सकते हैं पहले से तो इम्प्रूव हुआ ही हुआ है हाँ ये बात अलग है अगर आप लोग लाइक स्टॉक एंड्रॉइड के ही अभी चलो तो, तो आपको भी पता है कि ये फ़ोन आपके लिए नहीं है और स्पीकर इसके इस तरफ नीचे की तरफ हैं और अपार्ट फ्रॉम वन इशू कि आप इसको ईजिली ब्लॉक कर सकते हैं उसके अलावा कुछ ऐसा इशू है नहीं कि लाइक आवाज़ नहीं हो या फिर बहुत धीमा हो ऐसा कोई इशू है नहीं बस एक वही बात है कि बॉटम स्पीकर्स हैं तो बेसिकली आप उनको इजीली ब्लॉक कर सकते हैं बस वही एक इशू है ओवरऑल भी अगर बात करें तो ऊपर की साइड एक सेकेंडरी माइक है नीचे की तरफ आपको एक माइक मिल जाता है आपका माइक्रोफोन और टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर के लिए छोटे से स्पीकर ग्रिल्स हैं और थ्री पॉइंट जैक हाँ है इसके अंदर आपको सिम ट्रेस का बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लेफ्ट फोन के लेफ्ट साइड में आपको डुअल सिम और एस डी कार्ड अलग से मिलता है तो ये अच्छी बात है कि हाइब्रिड सिम ट्रेन नहीं है अगर आप लोगों को एक्सपेंडेबल लाइक एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ती है सिक्सटी फोर तो इनबिल्ट आता ही है तो आप फाइनल वर्ड एक की बात करते हैं कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो दो तीन पॉइंट्स अगर आप लोगों को कैम ये फ़ोन तभी लें अगर आपको इस रेंज में कोई चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन नहीं लेने हैं तो ही ये आपके पास नैरो के कुछ दो तीन ऑप्शन बचेंगे और तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एम सीरीज़ की तरफ देखें और इसमें भी मैं आपको मेनली सजेस्ट करूँगा इस रेंज के अंदर मतलब 15-16 तक की रेंज में आप अगर एम सीरीज़ में जाते हैं तो एम ट्वेंटी या थर्टी देखें ए थर्टी पे ना जाएं प्लस एक और बात जो मैं कहूँगा वो ये कि अगर आप लोगों का मेन काम कैमरा है और आप वो लाइव फोकस वाला और ये सब फोटो ज़्यादा लेते हैं तो, तो आप एम को लीजिए क्योंकि एम में डेलीकेटेड डेप्थ सेंसर के लिए कैमरा है ऑन पेपर तो हो सकता है कि उस मैं एच डिटेक्शन और ये सारी दिक्कतें ना हो हाँ एच डिटेक्शन की जो मैं बात कर रहा था उसमें ये इस फ़ोन में ये भी दिक्कत है कि ये इसका पोर्ट्रेट मोड तब तक काम ही नहीं करता जब तक ये किसी फेस को डिटेक्ट ना कर ले और बाकी फ्रंट कैमरा ज़रूर अच्छा है इसका लेकिन फ्रंट कैमरा में मेरे को ये चीज़ का इशू लगा कि शायद ये थोड़ा ब्यूटी मोड टाइप कुछ कर देता और स्किन टोन बहुत वाइट सॉफ्ट कर देता है तो मेरे को इतना ज़्यादा वो फीचर वो चीज़ पसंद नहीं आई बट अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है और प्लस इसका जो एक और चीज़ है वो ये कि मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसके अंदर जो बायोमेट्रिक्स यानी कि आपका फेस डिटेक्शन वाला वो आप यूज़ नहीं करें क्योंकि वो बिल्कुल सक्सेसफुल मतलब आधे से आधा टाइम बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होता प्लस कोई सेफ है भी नहीं तो फिंगरप्रिंट रखिए वही अच्छी चीज़ है तो और प्लस फिंगरप्रिंट फास्ट भी है लाइक और अगर एम थर्टी के लेने का एक और रीज़न आपका इसके साथ ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंजम्पशन करते हैं तो आप एम थर्टी की तरफ जाइए क्योंकि उसके अंदर एमोलेट पैनल है एमोलेट में ब्लैक्स और अच्छे होते हैं प्लस क्योंकि उसके ब्लैक्स अच्छे होते हैं उसके पीछे ये रीज़न है कि वो जब कोई ब्लैक्स आते हैं स्क्रीन पर तो उस एरिए का पिक्सल्स ऑफ हो जाते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है उस एरिए की तो उस वजह से बैटरी भी ज़्यादा बचेगी सेम बैटरी दोनों के अंदर तो यही अगर रीज़न तो ये एम थर्टी की तरफ जाइए ए थर्टी को स्किप कीजिए बाकी अगर आपको फोटो 
खींचना वगैरह का इतना कोई शौक नहीं है कैजुअल कभी एक आध बार कभी निकाल के ऐसे ही सडन ऑफ सडन कैप्चर करने वाला है तो एम ट्वेंटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फोटो वीडियोस के अंदर तो बेसिकली ये फ़ोन किसके लिए है तो वही जो जिनका काम से वही है गेमिंग शायद थोड़ा बहुत गेमिंग लंबी बैटरी लाइफ बाकी फ़ोन उठाना है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यही सब चीज़ें चलानी है बस तो बेसिकली ये आपके पेरेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या अगर आप खुद ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते मतलब फोटोग्राफी वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्किप दिस फोन सो या दैट्स इट आई होप आप यू आप लोगों को वीडियो पसंद आया और इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो तो आप लोगों को पता है कि वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो को शेयर भी करना है और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन टिल द नेक्स्ट वन बाय टेक केयर पीस